大街上有没有听说春江楼一年一度的演出就要开始了？说这回请来的是新月来的明明。哦哦，呃，好像是有一点听说，是吧？嗯。哎，呛着，是。你要出去啊？没有啊。哎，那正好，给你二姐打下手，今天大扫除。不行，娘，我有事儿。你有什么正经事儿啊？娘，我不用啊。什么不用？从小到大就惯着他，一点活都干不了。今天必须得给我干。你看我们大扫除，你干嘛呀？嗯，你以为我闲着了啊？大人有大人的事儿，赶紧的啊！一会儿我检查。是你天天挺闲的呀。二姐路不平呢，她怎么不帮你啊？我跟娘说过了，陆大哥不太舒服。他不舒服，一天天都不舒服，就我舒服呗。您林业小楼，在咱们江里演出了。哎呦，外面人山人海，是吗？嗯。哎，你娘她今天空吗？我又不是我娘，我哪知道她有没有空？自己去问问她呗。行，亲自去问。表哥，是我呀，奶奶，阿生，奶奶，你怎么来了呀？阿生，哎哎哎呦呦呦，你怎么来了呀？你也不说一声，这车马劳顿的这，我找你找的好辛苦啊，表哥。哎呦，哎呦，坐坐坐坐，哎哎坐坐坐
以前小时候见你啊，十次有九次你都在摔跤，这谁忘得了这个？师叔。我表妹叫胡姑姑啊，奶奶，哎，半夏，哎呦，这是半夏啊，哎呦，都长这么大了，姑姑好，飞哥，嗯，那我们是太久没有见到了，不是啊，你出嫁之后那有十多年没见了，你瘦了，嗯，讨厌，哎，你相公呢？没跟你一起来呀、啊？<笑>不提了，不提了啊！这几年前嘛，走了呀。不是他生什么病呢、啊？这这生病你为什么不写信跟我说一下呢？天灾人祸，造化弄人。喝口水。哎，你这次来，嗯，住住住哪儿啊？哎呦，那我不是刚刚到吗？哦，现在还没有找到地方住嘞，外面都打听过了。所有客栈都住满了，那你是来的不巧了。叶小龙在这儿演出呢，我又啪啪满的。难怪了，是那个跳舞的叶小龙哦。有些，所以客栈都没有地方可以住哟。那我怎么办了？姑姑，城西那边有几家客栈应该还没满，要不您去看看？也不是不可以啊，就是远一点嘛。大不了嘛，我去找一个破庙住住嘛，好了呀，也不怕的。虽然我嘛徐娘半老，但是风韵犹存，是吧？我相信这些山间莽夫也看不上我的。表哥，你不要拦我，我走，我走就是了呀。胡说什么呀？你一个女孩子家家的住破庙，你开玩笑呢？这是。那我怎么办了？我又不好打扰你的老表哥。那你现在这个地方嘛，我是不是不方便住啊？嗯，那那我可怎么办呢？好吧，好吧，好吧，我本来就是这边来看病的呀，顺便来看看你，看看你现在呢，也蛮好的，我也就放心了，你不用管我，让我去好了呀。肺都咳出来了。这么多年了，这肺病还没好啊！你都晓得呀，十几年的老毛病了，看得好嘛就看，看不好嘛，死死掉算了。阿姐，嗯，你回来帮忙了吧？没有，可玲，我让你撒谎。哎哎哎！你别烫着你，你别烫着你！哎，这刷锅的，这刷锅的啊，放这边了，姐来就行。姑姑姑姑，二姐，我上了茅厕啊，去吧。嗯，老大，你想干嘛呢？老大，我们去打猎去。对，城外新开了个围场，开一家大哨兵。可是，可是什么呀？就是阿四一块儿啊！别了吧。怎么了？呃，阿四他生病了，而且我得帮家里大扫除。不是，他怎么说病就病啊？大扫除？啊、嗯，我长大了得帮家里分担点事儿。哎呀，你们快去吧，一会儿天就黑了，我不跟你们说，大扫去了，拜拜。哥，啊，我们还去不去了？去去去呗，剑都背上了。哎，小心台阶啊！哎，嗯，表哥啊，嗯，你现在住的地方这么大啊？还好。哎呦，哎你住在这儿这事儿啊，他最好跟如玉商量一下。你跟如玉在一起了？嗯。你们俩在一起了？没有，我住那边，他住在这后边。那就好，那就好。他住哪儿啊？呃，他应该在这边。哎呀，师叔啊，你想好啊？哎，胡说八道什么？是我表妹，叫胡姑姑。胡姑姑，哎，这是如玉的小女儿可怜儿。哦，哎，她。
是说你不打算追我娘了？胡说八道什么呢？那就好，放心了啊。胡姑姑，哎，我走了啊。哦，好。这如意的女儿怎么跟男孩似的？从小就这样。<笑>挺好，挺好。往哪儿？如意应该在这儿。好的。嗯、哎呦，哎呀，表哥，啊，还好有你。你们这是？呃。这位是我表妹，如意姐姐，你不认识我啦？我是娜娜。嗯、呃，对。<笑>啊，娜娜呀，二姐，嗯，师叔带回来个女的，谁啊？叫我什么胡姑姑，你知道吗？不知道。姑姑，这菜是一会儿要吃的吗？你干什么，可玲？帮你忙啊！一会儿有事呢。哎，可玲，如果你有事，你就先去忙吧。这交给二姐就行。娘啊，娘问起来，我就说你都帮过了。还得是二姐对我好，嫁<笑>你<笑>。借住几天，行吗？哎。这我住自己表哥家，如意姐不会不答应吧？当然没问题了，那就让表妹跟可玲一起睡吧。这么大的房子，我还要跟别人一起睡啊？谢谢啊，我现在就把你的行李放到可玲的房间去。谢谢表哥。如意姐，我也没想到你也搬来江陵了啊。这说起来啊。打小你就命好，不像我。哎呀，谁还不是风风雨雨过来的？表妹，你也别灰心。我没事，姐，我这不是遇到表哥了吗？我觉得我的好运气啊，就要来了。你这次来，我这次来主要就是找表哥的呀。你也知道，我们那时候不是错过了吗？我啊，现在不想再错过了。哼，啊。挺好、嗯，放好了。表哥，谢谢你辛苦了，你对我真好。辛苦什么呀？那对你好，那不是亲戚吗？哎呀，我现在看到我们三个人在这儿，特别的感慨。哎，这就想到我们小的时候在清晨的时候，如意姐啊，跟梦龙哥，你呀、啊、和我。哎，表哥，你看，你那时候送我的镯子，我还带着呢。这么久了，还带着呢？那当然了，你送我的，我怎么舍得扔呢？你看，小的，手都翘到天上去了，给你省事。你陪表妹再多聊一会儿吧，我去找佩兰有点事儿。哎，我有好姐没事啊，我再见。哎、啊，这个就是可怜房间，哎，慢点啊，你先住在这儿。哎呀，别撞着了。真好，真好哎！嗯，真好。我有什么用得着你夸张的？<笑>师叔，哎，呃，胡姑姑，呃，这是你要让我给你准备的被子，我先放这了啊。有劳了。谁呀谁呀？二姑娘佩兰。哦，佩兰呐、啊，哎，佩兰呐、啊，别急着走啊，留下，一会儿帮姑姑收拾收拾行李啊。啊，呃、哦，我我我今天今天家里大扫除，人家忙里忙外的，你一会儿自己收拾一下，怎么了你？嗯，我去药铺了。喂，表哥，你别走啊。佩兰呐、啊，我跟我表哥呢有些话要说，你要不？哦，好的，姑姑。哎呦喂，行行行行行，表哥给你铺被子，头天来让你，表哥亲自给你铺。哎，表哥你别走啊！干嘛？聊会儿天嘛，多久没见了？别会儿。哎呦，这么宽个板凳！表哥，借我点钱呗。多少啊？不多，十两。十两？多啦。十两，他不是个小数目。那表哥，你你这个药铺经营不善呢？不是，我这真没有十两，有十两我就给你了。这钱这事儿，要不我问问如玉？
你自己的钱干嘛跟他商量呀？这也奇了怪。表哥，你老老实实跟我说，你跟吴如玉姐，你们俩现在到底什么关系啊？这错去的。说来话长。当时咱们搬到这儿来之后呢，我后边不是也来了吗？啊、嗯，我来了之后，你说我住在这儿，我确实是不太合适。哦，这原来你赚的银子给他们几个买宅子，完了以后你每个月还得倒贴他们银子，是这样的？挺分红分红。表哥，你会不会太老实了？是不是被人骗了呀？但是我喜欢。哎，谢谢你，我谢谢你啊！不是，重点是我完全自愿的，这事跟如意没有任何关系。那，我觉得如玉姐也不是什么不通情达理的人，是不是啊？再讲嘞，侬是一表哥，还是我表哥啦？是看你出不到来用。喂，我哪能噶些多了嘛？没你哪能了啦？我去问好了呀，噶凶做啥体了？表哥，真的是浪费我辰光。点凉茶，你放这儿吧。有点俗套啊，其实我是有要事相商。什么事啊？借点钱呗。你借钱干嘛？你要借多少？这么多？你拿那么多钱干嘛去啊？家里要把钱都给你了，喝起北风去啊！我完全……哎呀，不好意思，如玉姐，你千万千万别怪表哥。你你你是在那儿偷听呢？其实是我呀，我让我表哥过来的。你想，我刚刚来这儿吧，这看病啊也花了不少钱。我想，我刚来这儿吧，怎么也得。置办点吃穿用度，让自己体面点，也不能丢了表哥的人，是不是？表妹，我不是不借给你，是家里确实拿不出来这么多钱。哎呀，那确实是我想简单了，我就是没有想到，我表哥这开药铺赚钱，还得给别人用哈、啊。我完全自愿的，完全是自愿的。如意姐，你也别怪我，这心直口快的，我没有责怪你的意思，真的，我就是觉得吧，我表哥这个人太老实了，这咱们也不能欺负老实人，是不是啊？郭振生，哎，如果你觉得我欺负你了，你随时都可以走啊。我从来没有这种想法，我从来没有这种想法。说这些干什么呢？哎呀，如意姐。我这个人就是心直口快，你别往心里去啊！我其实就是这样想的吧。我表哥一个人在外面，这身边也没有人帮衬这一点儿，也没人参谋一下，就给别人欺负了，那可怎么办？没有也就算了，其实没什么关系的。你们两个千万不要为了我心里有疙瘩吵架啊！行了，你也别在这儿哭哭啼啼的了。十两我是没有，二两我还是能拿得出来的。你要着急用，你就拿去花吧。至于我跟郭振生的事情，如果你不了解，你不要在这儿张口就来。还有事吗？把凉茶喝了。哎，你别拉我，你干嘛呀？你说这些干什么呢？我哪知道他现在心眼儿这么小啊？表哥，你下午要不要陪我去逛街呀、啊？江林的治安好多了、哎，你完全可以自己。表哥，你别服。我可以，表哥你真贴心。真是，可良，这是我们第一次。别说话，小心点。小心什么？小心别被别人看见。被谁看见？嗯，没谁。你是不是不想跟我约会？不是啊，你别这么敏感。哎
，你想不想吃冰糖葫芦？啊，我去给你买啊。哎，我不吃。老哥，你不吃什么？你跟谁说话呢？啊，你怎么在这儿？好巧，来来来，坐坐坐坐。你俩不是打猎去了吗？老大，你说你也不去，我俩去也没意思。对呀、啊，你怎么在这儿呢？你不是大扫除吗？你在这儿干嘛呢？对啊，我大扫除呢。大扫除不得先出来买个扫帚吗？那扫帚呢？还没买啊？那走吧，咱一块去买去吧。吃馄饨呢？没事儿，我们帮你一起，正好，然后我们一块玩儿啊。对，跟我们客气什么？对对对，走吧，一块玩儿去。不要不要，那个挺累的，我自己。没事，我们家养兄弟，跟我们客气什么？走走走。我怎么就稀里糊涂把他们带回来扫地了？我突然想起来，我得给阿四送吃的。阿四不是生病了吗？对啊，他生病了，他只能吃得下我二姐做的菜。呃，我我们改日再扫啊。那咱们一块儿去呗。是啊，阿四再怎么说也是咱兄弟。不行不行，他那个王爷府，咱人多去了不合适，对吧？嗯，那个那个，我先去了，你们赶紧回家。呃，去打猎也行，我先不跟你们说了，走了，改日再见。哎。谢爹，谢爹，还好你还在。走，你去哪儿了？我，我，我，我们先离开，这路上给你解释啊。不是，我都找你半天了。对不起，我在错了，路上说，好不好？你你现在就跟我说呀。面多少钱一碗呢？五文钱。五文钱便宜，哎，好哎，哎，我吃面嘛。我一路上我这真想不通，我得问问你，你买什么我都能理解。你买个婚服，为什么？哎呦，表哥，你看我是不是穿这个衣服特别的好看？我告诉你啊，好看的衣服啊，就是要跟所有的人一起分享的，是不是啊？而且啊，我这辈子最大的遗憾就是，没能穿好看的衣服，和喜欢的人在一起。生气，看你也生气。师叔，哎哎，在这儿干什么呢？啊，我陪表妹逛逛街，虎姑姑。虎姑姑，嗯，景荣大女儿。这就是景荣啊！哎呦，长这么大了！哎呀，来的正好，快帮姑姑看看。你看看这个款式，是不是今年你们城里面最流行的这个颜色？哎，我挑的好不好看？看看我们俩这样穿这个衣服，般不般配？师叔，这么大的一件好事儿。我娘知道吗？什么好事？哪有好事啊？我不是你想的那样的。师叔，我原本以为你是一个挺专一的人。专一专一，你师叔他呀，这些年来对我啊，一直都没有变。哎呀，那就不打扰了。锦荣，锦荣，锦荣。哎，表哥，表哥，你别走，肚子还有吃面的人家。锦荣，快点儿。娘，他们马上就要成亲了，你到底管不管啊？喏、no?。回来了，如意，你看见的不是真实。原来你们找我借钱，是因为好事将近呢。你早说呀！你听我给你解释。那我就祝你们百年好合，那钱不用还了，就当我随了份子了。那说起来也是应该啊，是不是姐？毕竟这钱嘛，是我表哥赚的呀。金荣，行，回头我再给你们包一份大的。这话说起来啊，这宅子是不是也有我表哥一份啊？这胡说什么呢？怎么着，还想把我这宅子分一半作为你们的婚房呢？哎，那倒也不必。谢谢姐的祝福啊！哎，表哥，赶紧啊！谢谢姐，祝福，我祝福的很呢、啊。郭振生，你不愧是大夫，真是老当益壮。锦荣，走吧。小脑猥琐，没礼貌。你到底想怎么样？哎，表哥，我这不是实话实说吗？
那有些话，我确实是没说出口。其实，我这次来吧，也不完全是为了看病。我来，<笑>我来是想告诉你，我们那时候不是错过了吗？其实我心里啊，还有你，娜娜。作为一个开医馆的，我负责任的告诉你，你的腰椎管没有狭窄，踝关节没有松脱，脑子里面负责运动的脉络没有任何问题。你摔跤只是因为小时候你一摔跤，全家人都围上来对你嘘寒问暖。姨娘还在那儿跺着脚骂啊，那都怪这个地板坑坑洼洼的，害得我们女女摔倒了。你咳嗽不是因为你肺不好。面色红润，气血两旺，中气十足。你咳嗽只是因为小时候你一咳嗽，家里人把所有好吃的好喝的都堆在你的面前，你要什么给你买什么。你用这种方法去换取家里人对你的关爱。你沉迷在这种用欺骗得来的关爱当中，生活本来就是难，是为他怎么了？当年，姨娘为什么跟我娘断绝姐妹关系？六个表哥，三个表弟，我最疼你。姨娘希望我娶你，为什么？姨娘希望有一个男人一辈子对你好，希望你一辈子不受委屈。人活着，谁不受委屈？全王老子都受委屈。对不起嘛，我是来辞行的。怪不得不跟我们吃饭呢，原来是有约的呀。不是，他来辞行的呢。随你的便，爱怎么样怎么样。你娘还好吗？我也想过了，你说的也对。我也不能老是靠着你的同情心过日子，是不是？都这么多些年过去了，我们也应该自己过自己的日子了。哎，我祝你啊，跟如意姐好好过。你真的这么想的？你现在都不相信我了？行行行行行，是我活该行了吧？是这个意思。其实你的骂醒我，我也明白，你是心里真心对我好的。那我走了啊，你自己好好照顾自己啊。吃了饭再走。那也不合适，是不是？我怎么还有脸见人呢？<笑>坐都坐下了，你随便吃点吧。表哥，啊，有酒吗？哎，少喝。二十两银子，拿着。这，这哪来的银子啊？隔壁酒铺掌柜借的，借二十还三十，分五年。那你还是有办法。你后面打算去哪儿啊？去苏州，啊，那儿里招女工，我会点。挺好的。干什么？有点热哈。你这给我喝的什么酒啊？那么热啊！我这只有幺九。表哥，这我一走，咱们以后可都见不到了。你好好照顾你自己啊！我也祝你跟如意姐幸福。愿你三冬暖，愿你春不寒，愿你勇敢，愿你平安。我开个窗啊，有点热。愿你没有苦难。
活得简单。你呀、啊，这么年轻，对吧？以后的日子肯定会好起来。说完了。嗯，说完了。来人呐，非礼良家妇女啦！我什么时候非礼你了？这不就。在那我怎么就非礼你了？表哥，这不是跟你开玩笑吗？来，没事，来来来来来。胡娜娜，哎，你到底想干什么你？你啊？想干什么？想干什么？哎呦，哎，大家快看呐！金行的郭振生非礼良家妇女啦！郭振生胡说八道什么？没有，别看了，都别看了，别过来啊！这样表哥，怎么了？怎么了？别这样。你是如何非礼我？<笑>怎么回事啊，师叔、啊？我什么时候非礼你了？锦仁堂郭振生光天化日之下非礼良家妇女，快来人呐！来人呐！来人呐！怎么了？干什么？坐。啊？怎么了？这个女的说师叔非礼她，哎，我以为怎么了呢？怎么了？怎么了？三妹坐。这个女的说师叔非礼她，我说，我怎么就非礼你了啊？表哥，你可不能不认账呢。哎呀，行了，还演呀？不累啊？就是啊，我都能看出来师叔不喜欢你。你借我师叔十个胆，他也不敢。我师叔就是个我。老实人，青天白日，朗朗乾坤。哎呀，你打哪儿来的，回哪儿去得了？呀呀呀呀呀！你们这帮小丫头片子，帮着杜如意赶我出门，是不是？我告诉你们，没那么容易。今天你要对我负责，你们全家都要对我负责。说，公了还是私了，我都行。胡娜娜，你到底想干什么？表哥，我跟你说啊，你可不能不认账啊！这生米都已经煮成熟饭了，怎么着？你给我玩偷偷是不是？什么米就煮成熟饭了？我图什么啊？还是说，他要去公堂随便他好了呀？我们可以告他诽谤你，他是昂板子的。哦，这小姑娘嘴巴老大，好的呀，那我就让全街坊看看你们家的德行。来人呐，怎么着？欺负人是吧？如意姐，你来的正好。我表哥啊，他被你……别看了，别看了。这不正好吗？这不正如你所愿吗？你搁这儿嚎什么呀？有本事到大街上喊去啊！嘿，你们全家都是什么人呢？你，你怕我不敢是不是？我喊给你看，你这个破口什么做不出来呀、啊？你也不出去打听打听去，这条街上谁不知道郭振生是个老实人？非礼你，谁信呢？哼，他们信不信啊？不重要，说的是官府信不信？过来，你看看啊，我们孤男寡女共处一室，我衣衫不整，你说说出去谁信啊？官府是吧？白夏在，陪你师叔去报官。不让官府打这女的十个板子，你就别给我回来！遵命，娘，我争取让官府直接治她个敲诈勒索罪，给她送进去。姑姑，你别怕啊，你进去了，我去给你送饭。胡烈烈，我看你接下来还能怎么演？好啊，啊，他们人多欺负我，人少，他们这帮娘们欺负我一个，你不管管是不是？你不管是不是？我和他拼了！表哥，你现在是胳膊肘要往外弯啊！你，好，我让大家看看你的嘴脸。来人呐，快来人，快来看看呀！人多欺负人少，我要自杀。在下，这位妇人在我们店里面撒泼打滚、敲诈勒索，地上这些全都是证据。刚才你们进来的时候也亲眼看见了，所以请吧。带走。没有没有，是我本人，表哥，表哥，你来，表哥救我！啊，谁敢欺负我娘？我来救你啊！你啊啊！我是不是来晚了
，你这就要走了？怎么，还想抓我？那倒也没有。虽然你做的这一切不怎么地道，但是，但是刚才孩子们确实有点冲动了，你不要太介意。你接下来准备去哪儿啊？我扬州还有几个表弟，我去投奔他们呗。我觉得靠男人还不如靠。如玉，然后看见你了。嗯，我就是有两句话呀，想跟你说。哎呀，这一串过的是悲喜交加的。<笑>我先说悲啊，说实话，就看见自己表妹过成那样，我这心特别难受。嗯，嗯没别的意思，我是说喜啊，说喜就是看见你今天能够站出来维护我，然后替我说话。那么信任我，护着我，我真的觉得这心里边暖洋洋的，美滋滋的。我膝上没烧了多。嗯，呃，其实我到这儿来呢，是有一件更重要的事情要跟你说一下，就是我们对面铺子的掌柜借了二十两银子，还三十两。五年，那钱你自己还。是是是，那当然是我自己还的，我从我自己的分红里面还给他。我只是觉得没跟你打个招呼，这实在是有点不妥，所以我现在告诉你不算晚吧？你不会生我气吧？我考虑考虑吧。嗯，你看你还是在生我气。不是，我当你这样吧，当时。古有。负荆请罪，今有光某人错。如玉，你要是不解气的话，你就打我两下，好吧？你打到解气为止。你这样让人看你像什么样啊？我知道你肯定还是在生我气，对吧？要那那你你要不打我的话，我我自己撞。哎，你看，你看这这这这撞撞，哎，还还还这这撞，这这这这撞显得没有诚意是吧？这样这样，我自己打，自己打。哎哎，这个郭正生啊，哎这个郭正生，这个啊，哎这个郭正生啊。没事吧？没事儿，不疼不疼，不生气了。我们还有一件事儿想问一下你，就是你还有什么事儿啊？今天晚上你有空吗？有很难搞的，笑了。<笑>我今天有人问你，你就说你生病了。谁会问我？我说如果。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿走。好好好。怎么了？我娘也来了。别看，别看了，别看了，别看了，别看了。放心吧。
，孩子们都在家里头啊，他们也都有事儿忙着。<笑>我有什么好担心的？我是冲着叶小楼的演出才来看的，你以为是冲你？<笑>自然，自然。啊，那在这儿。哎，好，坐坐坐。千辛万苦搞了高价票，你还什么找不着人？快走吧！有人，有人！吴助理，吴助理，快点，把脸捂好了。有人，有人！快点，好，真不用走了吗？来，李兰，佩兰，佩兰，你别看了。五排一三座，这个位置好好。来，喝杯茶。辛苦了，陆大哥。哎，你看，这俩人，他还没开始呢，徐总。真的是啊。嗯，你看那个，嗯，背影好熟悉啊。糟了，我大姐来了。世子啊，嗯，你说咱俩就这么明目张胆的，会不会被你父皇发现？没事，不怕他。我知道你难受，但是你相信我，咱们两个一起努力，来日方长。我就不信你的父王他非逼我娶一个我不喜欢的女人，对不对？来，吃个葡萄啊！可怜，要不我们过去打个招呼吧？这样下去也不是办法。闭嘴！要是让女儿们看到我跟你一起来看叶小楼，我这老被帮着割。完了，陆大哥！如果大姐知道我们在这儿，娘肯定也知道了。没事，没事，咱们离这个门近，待会儿再努力，赶紧溜，他们肯定不会发现我们。怎么了？你总感觉后面像有人盯着我似的。有吗？嗯、太敏感了。没有吗？哎，小罗来了！好，好，好，陆北平，嗯，那个佩佩兰说你今天不舒服，你哪儿不舒服啊？啊，我头不舒服。呃，我那个头跟肚子当时都有点不太舒服，对。是吗？嗯。你吃药了吗？哦，我现在已经好多，不需要吃了。谢谢，不用谢。哎，徐叔，你今天下午去哪儿了？我没看着你。嗯，我有事儿。你有什么事儿？嗯嗯，就是嗯，都大人的事儿，大人的事儿。可玲，你你你今天帮你二姐干活了吗？我帮，嗯，帮了帮了帮了，可玲帮不少忙了，是吗？嗯，是啊，我今天看到了很多，也学到了很多。你笑什么呢？豆腐，多像豆腐吧？嗯，一股豆腐味。哎，春江楼来了个名人叫叶小楼，改天咱们一下一起去看看。一起去看看呢。嗯，你给我加点。嗯。
，你们不会都看过了吧？谢谢，掌声谢谢。谢谢大哥。啊，你看过了吧？钱了，谁了？钱了，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，钱，
不会是要放弃了吗？你现在怎么这么敏感呢？我当然不是这个意思了，我现在只是看开了，真的。仔细想想，其实你也挺难的，像你这种人。一生下来就失去了选择人生的权利了。不是，那是宫里那些人，我还是可以的，我只要说服我爹就行了。你能吗？我一定能，为了你，我一定反抗到底。我跟他，不是，我是他亲儿子呀，我就是要娶你。他要是逼我，我就去死。我看他能不能眼睁睁看着他亲儿子就这么死了，就。多大的人了，怎么还这么幼稚呢？来来来，喝酒，珍惜当下。哎呀，我跟你说了，我不想去，没准备好。你不用准备，就是简单的见一下。你说的清楚，哪儿简单了？不是，就是简单的见一下。跟你说实话吧，啊，我得了瘟疫。你又在撒谎。我没有跟你撒谎，你说这要是进宫传给太后，那宫里面不就麻烦大了？可怜，够了。你能不能告诉我，你到底为什么那么不愿意？我们迟早是要见太后的。那就迟一点嘛。可太后现在已经知道了。那你让她别知道。我不想跟你说了，可灵，可灵，我真的不知道你在逃避什么。你烦不烦啊？我说你这种人是不是做什么事都不先考虑一下别人感受的？老大，你好好吵，别说，不，别吵。有你什么事儿？可灵，你什么意思？你就这么在意我的身份吗？你知不知道你刚才说的那句话有多伤人？我刚刚遇见你的时候，你是个天不怕地不怕的人。面对所有问题都绝不会后退。从小我的一切都被别人安排好了，我从来没有想过我要改变什么。直到我遇见了你，你让我学会了表达自己的心声，去面对自己的困难，去争取自己想要的幸福。我因为你而改变了，而你呢？你现在反而一直在退缩，在逃避。我真的不知道，你到底怎么？嚯！你怎么能一下说那么多话？陈可林，你认真一点。不是大哥，你唰的一下说喜欢我，又唰说你是皇子，你现在又唰让我去见太后，你这样唰唰唰的，我得有个接受的过程吧？那你要接受多久？三年五载的。呃，我说句公道话。滚！你换个人问问。这种事儿谁能说接受就接受？我呢？父王，儿臣要去春季荣为妻，您同意也得同意，不同意也得同。嗯，世子，太强硬了，估计我们也会发怒啊。是吗？那这样，爹，我有事要跟你商量商量。<笑>以王爷的性格，不会跟您商量的。那就这样说，父王，儿臣有事要告知您。你有何事要告知于我呀，父王？王爷，您您怎么来了？正好，我也有事要告知于你。啊，那那父王，还是您先说吧。是这样，昨日本王入宫面圣，恰好赶上那古尔国国王上书求亲。那老国王有一独女，想要在本朝招婿。为父费了好大的力气，才算是把这驸马之位给你求下来了。<笑>哎呀，这两天呢，你呢也不要出府了，在家好好读读书，养养性子，少给我出去惹是生非。你闯祸是小，丢了皇家的脸面，定饶不了你。父王
，儿臣不嫁，不是儿臣不去。怎么，公主都配不起你了吗？不是父王，圣旨已下，和亲之事，事关两国邦交，你最好给我放聪明一点，姿势体大。对了。你把外面那些莺莺燕燕，都给我断了干净！父王，我是您儿子呀，我我不是工具，我也是一个有血有肉、有感情的人呐，您不能这么对我吧？无情最是帝王家，你从生下来就没资格谈什么感情。看看你那样子，从小到大除了吃就是睡，你说你做过什么让我值得骄傲的事情？还敢跟我提感情？是。我是没用，可是父王，您做事之前能不能问问我的意见呀？还敢顶嘴了是吗？对，我就是顶嘴了。从小到大，您要把我当我儿子吗？啊啊！别人想起自己父亲，那都是疼爱。我呢，我想起您，就只有疼。你说我怎么这么倒霉，非得成为您的儿子？再说一句，你再说一句，王爷息怒，王爷息怒啊！父王，孩儿已经有喜欢的人了，我非他不娶。爸，王爷息怒，王爷息怒！我去你！我早就跟你说过，再给我提这件事，我定饶不了你。还有那个春什么的，我也饶不了他。这事跟锦荣有什么关系？你不能伤害他呀！春锦荣是吧？好。你要是再多说一句，我现在就找人把那个春锦荣处置了，信不信？父王，王爷息怒，王爷息怒。你去啊！啊，不不不，王爷，世子这个样子，他其实是舍不得您呐、啊。李腾云，哎，从现在开始，给我盯紧了他。他要是再闯什么祸事，你先死。嗯，是。完了，完了，金荣。哎，世子，世子。金荣，你要振作，世子。我一直以为你是个很勇敢的人，是我看错了。阿四的意思是他觉得你变温柔了。我进宫就失去自由了，像失去了翅膀的鸟，断了腿的马。哎呀，阿四，我老大的意思呢，他想进宫以后养一些小动物之类的。所有的事情都是我在为你考虑。这件事情上，你就不能帮我考虑一下吗？呃，我来，我来。阿四是说，他真的很在意你，在意你所有。你闭嘴！哎，我老大的意思呢，千言万语都在酒店。行，非要让我进宫也可以，我有个条件。老大，你说吧，什么条件我们阿四能答应你？是吧，阿四？你俩跟我一块儿去当太监。我同意。这这这这这是什么条件呢？这不是好小吗？闹三思。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
。啊，你要选两个呀？当然啊，你们两个一定要好好的，一定要幸福。<笑>世子，我真的不能跟你走。你说咱们要是走了，我家人怎么办呀？李荣，对不起，我实在是没有办法了。你说我当这个世子，我还有什么用啊？为什么呀？你说为什么偏偏何琴的是你？为什么就不能是你弟弟呢？哎，对呀、啊，他是皇子，他有办法呀。他是皇子。啊，对对对对对，我现在就去找他，完了求皇上，求皇上收回朝命啊！我找世子，世子干什么呀？世子，你别冲动啊！现在皇上已经下了圣旨了，恩赐何琴，连王爷都没办法违抗，更何况四皇子呢？这个时候让四皇子去触怒龙颜，这不是陷四皇子于两难吗？那我得试试吧！不行，绝对不行！世子，你冷静一点。李腾云说的对，我们不能冲动，也不是小孩子了。我们都知道自己身上背负的是什么。事已至此，我们已经尽力了。世子，忘了我吧，去做驸马吧。金如，要是能选择的话，我宁愿不当这个世子，我只想和你做一对平凡的夫妻。你要不是世子就好了。<笑>可怜，你如果实在不愿意的话，我去跟太后说一声吧。你要是跟太后说了，她还以为我看不上你呢。要是一生气把我抓起来，那怎么办？不会的，太后不是这样的人。那就算太后没事儿，我娘，我怎么跟我娘说？你到底是害怕你娘知道，还是害怕太后？我都怕。哎呀，我当初就不应该打狮子，不打狮子我就不会见袁四，不见袁四我就不会认识你，不认识你，我现在什么事儿都没有了，我可以自由自在，无拘无束的。对不起啊！你看，现在好了。如果我跟你进了宫，我不得被天天关在里面，我还能自由自在吗？我不知道，但是我会努力让你自由自在。我是不是进了太后就必须跟你成亲？没有你想的那么严重，太后就是想见见你。至于，至于我们成亲的事情，可以先选定一个日子，比如一年以后。那一年之后，我是不是就得进宫？你到底是在害怕进宫呢，还是害怕成亲啊？哎呦，我都怕！你说我怎么变得像现在这样，什么都怕了？我们可以这样，你找一个你喜欢的地方，到时候我去求我的父皇，让他赐我个王，我陪你去。那，你不当皇上了？其实我也没有想过要当皇上，我感觉我什么都不懂，反而跟你在一起自由自在的生活，才是我想要的。
。怎么，我又说错话了？那进宫的事儿，你跟我讲说。行，我去说。吃饭吧，你大姐呢？叫他吃饭，大、啊、姐，事都有点累，要睡一会儿。这才什么时辰就睡觉？我我去看看他。你让他睡吧，啊，睡饱了美容养颜。再说了，阿四在这儿呢。啊，那行，那咱们先吃吧。<笑>来来来来，给你大姐留着嘛。对，该来吃啊。哎，嗯，手艺好的。可良，我说了。你说呗，你看我干嘛？哎，春夫人。我有件事想跟你说一下，阿四，你别那么客气，你有什么话你就说吧。我跟可玲在一起了。你们，你们不是天天在一起吗？你以为他们是他把他当兄弟，他把他当姐妹啊？不是这个关系。哎，你小可玲，嗯，你们两个别乱说，嗯、他们俩是好朋友啊。那我确认一下，你们说的在一起是男女感情那种在一起是吧？我不是，哎，是。哦，你情我愿的，好事儿。我早就发现你们两个不清不楚了。陆大哥，陆大哥，陆大哥，少说两句吧。呃，陆大哥的意思说，祝你们幸福啊！看你们两个这个状态，应该在一起蛮久了吧？嗯，那吃菜吧，三姐。方向，你快别笑了，你看可怜都不好意思了。你看看人家，你们两个什么时候公开？哎，吃饭吧，吃饭吧。嗯、你们想好了吗？想好了。那你们家王爷那边什么态度啊？呃，说到这个事儿，我还得给你们道个歉。嗯，其实我是皇子，我爹是皇上。我想带可玲进宫见太后。你说的那个皇上是那个皇上？见太后啊！是，干什么？啊，我想让太后认可我们的婚事。呃，但不是说我们就要定下来了，这事儿吧，主要还要看母娘的意思。先先先先先吃饭。对对对，先吃饭。先吃饭，哎呦，佩兰的菜还是值得夸赞的啊！来来来来来，哎呀，我和我这家都不会菜了，我,我吃个萝卜。哎，哎呀，这次贺军，你有大功，圣上加封你为凌霄驸马都尉，到时候你收拾一下，回头。我在跟你说话呢，没听见吗？你说这是多好的事情！你难道真的要为了一个女人放弃前程吗？你看看你那没出息的样子！我告诉你，你本来就是一无是处。你能有现在的前程，那都是对你的赏赐。别给我不识抬举！是，我是不是太直？从小我就不学无术，我在您眼里我就是个废物。但是您放心，这次我不会给您留，我会按照您的期待去办，我会去和解，会给您想要的结果。但是我就祈求一点，不
不要伤害锦荣他们一家。你生为父的气，为父知道，但是我们好歹是一家人，为父也不希望你走啊。家人，我，你知道吗？我特别羡慕锦荣他们家，他们才是一家人。他们有时候是会打打闹闹，但是人家是真心的为彼此着想。还有，他们有娘，我也想问娘。儿啊！这世上哪有父母不想孩子好呢？我从小打你骂你，为的不过就是想让你多长进一些。可是现在看来，是我使错劲儿了。但是孩子，你知道吗？近些年，为父。在圣上面前已经没有什么地位了，伴君如伴虎。每次面圣，我都战战兢兢，如履薄冰。你说，万一有一天为父走了，谁来护着你呀、啊？啊！咱们生在帝王家，有太多的事情左右不了。如果有下辈子的话，我倒是希望。能跟你做一对平凡的父子，我下辈子你能接受锦荣吗？如果真有下辈子，你喜欢谁那就娶谁。<笑>都怪我呀！都怪我呀！都怪我,我！你不知道怎么回事啊！我就不该喝那顿酒啊！我那天我跟圣上我们都喝多了，他上来就给我一顿捧啊，我就飘了。然后他说说要给我什么大赏赐，说要把一个公主给我当儿媳，我哪知道他说的是古尔国的公主啊！我一糊涂我就答应了，我酒醒之后才想明白呀、啊，他那是不想让自己的儿子出去，所以才给你的。现在好了，后悔也晚了，圣旨都下了，你让爹怎么办呢？都怪你，都怪你，都怪你，都怪我，都怪我，都怪我。我去吧。嗯、我去你的吧吧。你什么意思？嗯嗯。王爷，世子，我以前就是个街边的江湖骗子，像蝼蚁一样活了半辈子，直到我遇到了世子。世子对我的知遇之恩，让我重新又活了一次。后来，我就进了王府，王爷和世子待我如再生父兄。我也想为王府做点事情。这次，如果我能帮王爷和世子解除烦恼，也是我的荣幸。况且，我早就想离开江陵这个伤心之地了。<笑>所以，王爷，世子，让我去吧，我去和亲。你他妈，你疯了你！世子，我以前假冒过四皇子，我也可以假冒世子。哎，好像皇上也没说让我哪一个儿子去啊？什么意思？你你知道我还有别儿子？滚一边去！李腾云。我今日就收你为义子，你可愿意啊？王爷，我愿意。怎么还叫王爷呢？爹，嗯，干爹，干爹，哎，爹
哥，哎呀！真的是，每个人都有自己的命运。小妹，你真给大姐争气，也给咱家长脸。谢谢大姐。对了，等我一会儿啊，啊，一会儿就好啊。二姐，妈，我可怜哦，你一定要好好照顾自己啊，你记得常回家看看，别忘了姐姐们。这八字还没一撇呢，哎，你别，可怜啊，给，嗯，我这有一些文书，你进宫以后把它交给阿四他爹。这什么呀？我关于科举制度改革的一些想法。嗯，来来来，可怜，都带上。怎么了？到时候让太后也看看，咱们家也是体体面面的。哦。阿四，哎呦呦呦呦！师叔这么叫你，你不会介意吧？没事没事，可以。不简单，不简单，一看你就不简单。四皇子，咱们之前有些小误会啊。吴三，你还在怨我？哎，没有没有没有，怎么可能呢？一家人不说两家话。太医馆里面尽藏天下良方，你方便给我顺两本，借两本出来看一下吗？啊，我可以带您。哎，那个那个，您跟可怜怎么认识的？就是凑巧碰见了。哎，你跟可怜成亲的时候，会解释说话。你们成亲什么时候？哎，你们准备怎么办呢？我知道人可怜多。你们都出去一下，我跟阿四说会儿话。啊，行行行，啊，回来呀，回来呀，啊，坐坐坐坐坐，哎，去一下。哎呀，撇开身份不说，一人一表人才，真。今年多大了？我二十了。不小了。那大娘就直说了，我不同意你跟可林的婚事。谢谢你对可林的这份爱。我们家就是一个普通人家，也许你们两个人就是一时新鲜，觉得非对方不可。但是你们两个人的成长环境完全不同，这时间一长，新鲜劲儿一过，你们会面对很现实的生活。到时候，是你迁就他呀，还是他迁就你呀？春夫人，那个阿四，你有没有想过，可林该如何面对皇宫里边的生活？他是一个那么怕麻烦、怕拘束、更怕规矩的人。我不知道皇宫里边的生活是什么样，但是我想，宫里的规矩，肯定不允许他这么乱来吧。到时候，可林会面对什么？你有没有替他想过？你也许能够得到可林，但是，可林或许从此就失去了快乐。那这是你想要看到的吗？阿斯，你是皇子。身份尊贵，有很多事情，你也会身不由己吧？你的婚事，是你自己能做得了主的吗？大娘不想看到你们两个人空欢喜一场。还有，还有，可玲，她是我最小的女儿，她出生没几年，她爹就不在了，从小到大。他就一直在我身边，大娘有点舍不得他
，春夫人，对不起，就算你这么说了，我也不会放弃可林的。你知道吗？有一次，天刚蒙蒙亮的时候，我从宫里醒来，我想到了我跟可林的未来可能会困难重重，但我当时的内心真的特别平静。说出来你可能不信。这是我人生第一次，因为一个事情这么努力。春夫人，如果我能跟可林在一起，那是我的幸运；如果不能，那就是我的命运了。但是我一定会去争取，毕竟死心也想死的彻底一点嘛。阿四，春夫人，我不想很多年以后，我因为我的懦弱。和退让，而感到寝食难安，所以我也请您能给我一个机会，一个无愧对于可林，无愧对于我自己，也无愧对于这份感情的机会。老胳膊老腿的，这种事就让我来嘛！你扶好了。哎，哎，哎，接住了。哎哎、娘啊，小心点！你看吧，这个家不能没有我。慢一点啊！哎，好嘞，好嘞，娘啊，穿到了。哎，你这死丫头，你这挂的什么？春夫人，可怜姑娘。大人，民妇见过大人。春夫人，我该带可怜姑娘进宫了。第一次见老太后，还是早些出发的好。有劳大人。娘，那我走了。你记得娘跟你说的话，你要少说话，别冒冒失失的。记住了，少说话，多微笑，懂规矩，是吧？去吧，早点回来。嗯，走了啊，去吧。那你别送了，别送了你啊。嗯，走吧。起轿。大王啊，圣上近日朝务繁忙，特请本王前来接待。本王擅自做主，将这宴会安排在了世子府，还望大王不要见怪。啊、<笑>王爷客气了，此次前来呢，主要是想见驸马。爷，本王膝下只有一名女儿，所以对她的婚事是格外重视，还请王爷见谅。哎，那是当然。<笑>那是当然了，哈哈哈哈哈哈！嗯，行。呃，灵王府二王子，呃，见过大王。把头抬起来。
，让本王看清楚。哈哈哈哈哈！给你。<笑>那是自然了。哎，哎，大王，欢迎您来江林呐！多谢王爷款待，也让孩子们见见面吧。那是当然。好，来，恭迎来来来来来来来来来来来。就是乌兰公主吗？是吧？世子，我觉得我可能会穿帮。不会，你现在就是我弟弟。要不你现在就赐我一杯毒酒吧？你别这样，这辈子你替我挡了这个灾，下辈子我一定还给你啊！管理好你们两个的表情。赶紧给我起来行礼！见过乌兰公主。不瞒，太会说笑了。她是我乌兰公主的母亲，我的爱妃。王爷好福气啊！哎呀，你就不懂啊！哎呦。啊，这不是公主，母后都长这样，你的公主，乌兰公主到。博尔国公主乌兰，见过王爷，见过世子，见过二王子。哎，哎，你们说，多亏了腾云哈。我和世子才没有被棒打鸳鸯，希望这次可灵进宫能够把我的卷轴亲手交到皇上手里，皇上呢最好也可以采纳，这样以后对寒门学子就都有好处了。你可得了吧，咱们可灵是去见婆家的，又不是去宫里当官的。反正我跟可灵呢，算是飞上枝头变凤凰了。哎，那可灵和阿四成亲，那阿四不就变我妹夫了？真没想到啊！我有一个世子姐夫，还有一个皇子妹夫。哎，陆大哥，你可别说了，这事儿还没定呢。八九不离十、啊。对。娘，我呢以后可能会，是一定会经常出入世子府的。我跟世子都有信心，肯定能打动王爷。你们就放心吧啊。陆姨啊，孩子们都大了，有自己的想法。你呀、啊。不用太操心，是，也不知道可怜现在怎么样了。哎呦，可怜那聪明伶俐的，也大了，放宽心吧。就是，再说阿四可是皇子，谁敢把可怜怎么着呀？再说了，谁能欺负到纯可怜？就是，哎呀，放假了，快凉了，我们吃饭吧。哎呦，这我盯着这个冬瓜，我就一直流口水啊。给我搜！是。这干什么呀？这是、啊，大人，这是怎么了？春可灵呢？他怎么了？到底怎么回事啊？压进去
。王公公，春家没有他们的踪迹，开兵继续找。是，等等，给我盯紧了。就不信春可灵他不回来。是。娘，怎么回事啊？是不是可灵在宫里闯祸了呀？哎哎，他们把咱们家全都围起来，还围了好几层呢。哎呀，我早上就觉得要出事儿，要出事儿。哎，我就不应该让他进宫。这孩子到底怎么了？你先别着急啊，咱得想办法弄明白这到底发生了什么事儿。这位大人，敢问我四妹出了什么事儿？你凭什么围我们家？告诉我春可灵到底在哪儿？嘿，你问我们，我们还问你呢。早上是你把可灵带走的，这孩子怎么了？我奉劝你们，知道春可灵的下落，就给我如实交代。哎呀，王公。嗯，王公公，是不是有什么误会啊？我们家可灵跟四皇子可是一直都很好的，而且我们家跟灵王府也是朋友的。嗯，彻查灵王府。是。不认识啊！不认识。要不然你让我们自己去找找呗。然后让你去通风报信儿。我告诉你们，在春可灵找到之前，你们休想走出这间屋子。你这是非法拘禁，你们眼里有没有王法？干什么？你干什么？呃，兄台。稍安勿躁，我此番冒险出来呢，是想和各位探讨一个简单而又非常深刻的问题。普天之下，最要紧的是什么？健康，对不对？鄙人三岁开始备耳房，行医数十载。中医讲究望闻问切，方才我远远的一望，此刻我静静的一闻，不用问，不用切，这位兄台，你肾水枯竭，心脉受损，快的话半年，慢的话一年，半年能好？半年就没，兄台，如果你想医治的话啊，你你，慢点，慢点，慢点。你没事吧？这些个官兵，连死都不怕，可他这次，估计是闯了大祸了。师叔，是你这招也不好使啊！哎，佩兰，啊、你那儿还有那种毒蘑菇吗？就是吃完了觉得自己会变成鱼的那种。没有了。毒蘑菇没有，我这儿有这个。毒药啊！泻药。上次陆江陆大侠来的时候，我给他备的。啊。陆大侠来的时候，那两张我特别着急上火，大手紧得很不顺畅，所以这是我给自己备的。这不会出人命吧？不会，但是能保证他们拉他顾不上我们。好，那就好。娘啊，我来。你来什么？我来下毒。大姐啊，这种事情，手拿把掐。回去，你干什么？三位大哥辛苦了哈，快快快，来吃点茶点吧，好不好？哎呦，这个春可灵，指不定什么时候回来呢。你们就一直在这死站着呀，多累呀、啊！看看这小胖哥给累的，哎呦，这汗出的这个热哟！快快快快快，歇一会儿，吃点茶点，好不好？哎，那边的三个小哥也过来吃。哎，姐。你们一定是有点毛病吧？又动手，不吃就不吃呗，粗鲁！王公公交代了，在找到春可灵之前，我会死死的盯着你，你们最好别给我耍花招。好，你们不就是想知道春可灵在哪儿吗？我说，春景荣，你干什么？春可灵这会儿肯定是在南湖书院呢，你们那么有本事找他去啊？
他怎么可能去南湖书院？啊，就是啊，大姐，郑可良怎么可能在南湖书院？他现在肯定在锦绣阁逛呢。哎，你们疯了！郑可良可是你们的妹妹啊！什么妹妹？娘，你可不能这么偏心。陈可玲在外边肆意妄为呢，我们可的好被关在这里，指不定陈可玲这会儿就在春江楼大吃大喝呢。就是，没有你们这么当姐姐的，尤其是你春锦荣，我不管，我可受不了了。走。跟我去搜，把他们刚才提到的地方一个一个放过。是，军爷，网开一面呐、啊！走了。不是你吓死我了，你给我使个眼色呀！接的特别好。调虎离山，调虎离山。陆府院，你先上去，小心一点啊！怎么样？没人，快翻翻！行吗？没人，快来！快来！娘，你先走，走！哎呀，你们动作快利索，你们先上，听我的话，快快快，慢下，你先上，慢点啊，慢点，慢点。来，金荣，好，来，进来。哎，佩兰，啊，你要是找到可玲的话，千万别让她回来啊！娘，你上来呀、啊！哎，郭振生，你赶快上！你说你干什么？你先上，快点！哎呀，你上，你别顾着啰嗦了，你出去好照顾孩子呀！要干什么？哎呀，你别啰嗦，快上吧！怎么可能把你一个人丢在这儿？你干什么呀？娘，要走一起走。你走不走？不走。哎，一定要给娘找到可玲啊！娘，可是……你放心吧，我留下来照顾你娘啊，千万小心。也快下去，下去吧。都好好的啊。别走，这样。哎，哎，走快快，走，走。刚才真没人。三、二、一，跑！快点，后边跟上。你们没有逮捕令，凭什么抓我们？对啊，总得给我们个说法吧，我们是无辜的。你们心里没鬼，跑什么？哎哎，我们是真的有事儿，你把我们放出去吧。有事儿啊，跟上头的人说去吧。不是，娘，怎么办呢？别慌，别慌，他们该不会把我们怎么样吧？我们又没犯法，你看他们像讲法的样子吗？干什么？让我进去！任何人不得进入牢内。什么任何？你知道玩谁吗你？你世子大人，小的也很难办啊。张兄弟，我也不让你为难，我说两句话就行，好不好？可是你看你还吭什么？杨云，你跟他们说，让开！世子大人，哎哎哎，兄弟兄弟，哎哎，咱俩说啊。金荣，世子，哎，金荣，金荣，金荣，你受苦了啊！你快想办法救我们出去啊！我。这是王公无下的命令，你更有可能是上面的意思。我现在也没办法，但你放心，我一定能想到办法的啊！世子，这到底是怎么回事啊？其实我也是听说的，听说春可玲还没进宫就跑了，这四皇子也偷摸跑了。宫里发现的时候，二人已经下落不明了，宫中震怒，才让王公来抓着。啊！但是可林他不会无缘无故逃跑的呀。他可林该不会和四皇子私奔了吧？你别胡说，他俩不是那样的孩子。不是你，世子啊，世子，咱们得走了，这大家有些不是办法呀。金荣，楚楚，你放心啊，我一定会想办法救你们出来的啊！你们等我，啊，你放心啊，金荣，等你，等我啊，照顾好自己啊。世子，可怜这孩子，他到底会去哪儿呢？他不会出什么事儿吧？哎，娘，你别担心啊，吉人自有天相，可能会没事的。可亮，可亮，别摔了，快醒醒！
发财，在这看着。明天你去送信。嗯，大哥，要不然咱们现在就。一天了还没消息，又不给范西，又不给水喝，我们不会饿死了吧？死？不至于吧？也不知道世子什么时候才能救咱出去啊？会不会世子也没办法？肯定得等到找到可怜还有阿四之前，咱们得在这待一段时间，保存保存体力，不别说话了。那万一永远都找不到怎么办啊？你闭嘴！开放了，开放了。哎，站住！站住！有鱼吗？有肉，有肉！我看，我看。有菊花茶吗？大家有点上火。你看我像菊花茶吗？大哥，什么时候放出去？有顿饭就吃顿饭吧。别那么多废话，大哥，有世子的消息吗？没有。那那口信呢？他就没给你捎个什么口信什么的吗？哎，你，你知道吗？是福无是祸，是祸躲不过。如果老天真的让咱们这一家经历这一劫，我们现在也不能趴下呀。来，坐下吃。对。我们必须要坚强啊！一家人在一起，怕什么？那不就是坐个牢吗？师叔说的对，不就一死吗？黄泉路上手牵手，一路相伴，永相随。是，给我呸呸呸！站起来，这么有眼力劲儿呢？师叔，你过来坐。啊，坐坐坐，不用不用，站着。坐一个，不是，你别追我们。师叔，没事没事，你来，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站，别站
世子哥，你去哪儿啊？哎呀，我实在是等不了了。哎，那我跟你一起去。这伯乐公公不是还要召见你吗？哎呀，都什么时候了，现在就成家人吧。行，别打了，快点走。我就是。哎哎，这哪儿来的呀？啊，别问嘛，是他的。我手上真有你们的人。世子。给我打！兄弟，哎，兄弟，你们知道你们抓的是谁吧？求你们两辈子救助都不够。哥，爹，你腿怎么了？把他们腿给我打断，一个不留。哎哎，不不不行不行不行，哥哥哥，住手！快快快，跟他们没关系，先留一条。怎么回事？哥，事情是这样的，来，放这，小心点啊！慢点，让我看看。你赶紧想想办法救救他。没事，小问题，磕着头了。这个我有经验。去把那个王大夫给我开的那镇上药拿，啊！快点，鸡汤来了啊！慢点，慢点，等会儿，等他醒了，喝点汤就没事了。谢谢你们救了我们。哎，那个，你们能帮我去趟灵王府，帮我给世子带个信吗？呃，能这样。等我回去之后，必有重谢。好。不是，那你们掉的那个坑是谁挖的？我，我们挖的。我们本来想改过自新，把坑给填了，后来就发现他们了。说出来你们可能不信，其实做坏人真挣不了什么钱。以前我们没得选，现在我们只想做个好人了。不是，那那这是写谁啊？这丫头说想喝鸡汤，我们就炖了三只鸡，本就不富裕的家庭，现在雪上加霜。啊！说你们也是，这种事情你们早点说嘛！我开心死了，你傻逼的，我打我，我打我，我打我，好了，不追究了。爹，赶紧回去吧！啊，什么事儿这么着急？特别着急。你们现在全家人全在牢里关着呢，啊？等没事，只要你回去，一切都解决了，好吧？怎么会进牢里呢？这这路上说，路上说啊！快快快！怎么回事啊？哎哎哎！我我哎！陈可玲，娘，你们怎么在这儿啊？娘，你别打我，我受伤了的。你你怎么也？到底怎么回事啊，可玲？我我我跟着王公公进宫路上，他一直跟我在那碎碎叨讲什么规矩，我听着就觉得进宫这事我是不是真的还没想好？我一冲动一着急。我就给跑了，阿四就过来找我了。可林，你怎么在这儿？我不想跟你说话。不是，到底发生了什么？你总得告诉我。可林，你慢点儿。你要去哪儿啊？别跟着我了，我不进宫了，我后悔了。你这怎么了？你别跟着我！哎哎哎、王祖母，孙儿跑出宫是孙儿的错，春家人是无辜的。春可玲，顶撞宫人，拐带皇子，还害你受伤，这都是事实。我没有打招呼，跑去找可玲，是我的错，我坏了宫里的规矩。那是我一时心急，该受罚的人是我，请皇祖母降罪。你这是想包庇春可玲
，我不会包庇可林。可林有错，该罚，但他已经付出代价了。嗯，而且整个春家人都在陪他受罚。春家人也不是没有过错，但是人非圣贤，孰能无过？而且他们现在承受的，已经不是因为过错了，而是因为我。荒唐！你是皇子，眼中不能只有这一家人。但是就是这一家人。教会了我许多在宫里都没有学到的东西。福四皇子会寝宫休息。是，四皇子，我不走。福下去。是，四皇子，不走。下去。皇子吗？四皇子，皇子吗？我不知道这事会这么严重，我要知道这么严重，我肯定不跑。可令，别这么说啊！就是啊，这种设计哪能都怪你呢？这个事他就怪我，你要打我吧？你头还疼吗？你要。我就不应该认识阿苏，更不应该。进那个什么宫，还那么冲动的就跑走了，是我害了大家。你不要这么说，你还那么年轻，有很多事情考虑不了那么周全。不管发生什么，你都不要后悔，知道吗？一入宫门深似海，现在这样挺好的啊，一家人团聚着，对吧？没事儿的，四妹啊。<笑>那阿四回宫了，他们就没必要关着咱们了呀。当差的。哎，你别动啊！是，打我！干嘛？你们干什么？你们有带我另外？军军，咱没干什么，没有干什么犯法。什么？您是？我是四皇子的祖母。您父见过太后。王公公，赐座。请坐。我孙儿和你小女儿的事情，我都知道了。王公公上春家抓人，那是老身一时心急。不过现在你们全家人都安全了，啊，谢太后，误会解开了就好了。非常感谢你们对四皇子的照顾，他改变了很多，老身深感欣慰。啊，不是不是，阿四，呃，不是，四四皇子，四皇子他本身就是个好孩子。你们为四皇子做的这些，该赏。以后你们拿着这些赏金离开江林，找个地方好好生活。我我不明白您的意思。我对我孙儿和你女儿的事情感到非常遗憾。四皇子是当朝的皇子，他在感情上并没有选择的余地。这是命运对他的要求，也是他对天下应当担负的责任。在这件事上，我不允许他有一丝一毫的行差踏错。言做事言当，我去换娘。哎，可灵，可灵，别冲动啊！哎，给我，陈可灵，我们要弄清楚局势。哎，陈我，陈可灵，你还嫌自己闯的祸不够多是吗？可灵，听话，你别去，你头上有伤。交给师叔，我要去救人，我要去救人啊！这些赏金够你们全家人下半辈子衣食无忧了，也是我给你们全家人的一个交代。谢太后赏赐，但是你的钱，我真不敢要。
我听说了，春夫人是有几分骨气。怎么，难不成要老身给你赔个不是？啊、太后，您误会了，是民妇觉得自己有错。你有什么错呢？错在没有阻止可灵进宫，错在一时心软，相信了阿四的话。放肆！请太后恕罪。不瞒您说，一开始四皇子说要带可灵进宫的时候，我也是不同意的。但是皇子对我说了一番话，其中有一句话，一下子就打动了我。他说这是他人生第一次为一件事而这样努力。我也害怕自己的女儿错过真心对她好的人。他是皇子。他应该要努力的事情还有很多。是的，我早该知道皇子意味着什么。我就是个卖豆腐的，没什么本事，努力了大半辈子，就是希望自己的孩子能有做选择的自由。看来，我还是没能做得更好。怎么就我不知道？啊啊啊啊啊啊啊啊、你干嘛、啊？这是？如意，如意，哎呀，你起来！娘，娘，娘，娘，你没事吧？娘，他们没把你怎么着吧？娘，到底怎么回事啊？娘，哎呀，我能先喝口水吗？能。能，我不会睡了。他让我搬家，搬家。我说我不搬，然后呢？他就同意了，就，就同意了。嗯。那可怜阿四呢？那是他们的事儿，自己看着办呗。那那我们没事了。吓死我了！我还以为命就搭这儿了呢。哎，那这个太后比我想象中的要开明一点。哎，别乱说话，谨言慎行。对不起。嗯，哎呀，都忙活好几天，累死了。洗洗睡吧。还有，郑可玲，把你这些破烂给我扔了。嗯、<笑>要了陈可玲的命了。<笑>但是这个你可以送给二姐，我喜欢这个。快来，哎，忙着呢。嗯，给，我来帮你吧。不用了，大哥，厨房的事儿你不会、啊。我大姐的事儿，我看你我都会。那我帮你摘菜，这个我最拿手。就是吃最嫩的地方，对吧？对。哥，嗯、啊，你看看我这手能行吧？你这事摘完了？对啊，你不说吃最嫩的地方吗？这这些地方都挺嫩的，都可以吃、啊。你不早说。嗯，没事，我再摘一遍就好了。哎，行，我去帮你切菜吧。啊，哎，不用了，大哥。哎，这萝卜要切的吧？我切萝卜。那你就帮我把萝卜切成丁吧。哎，行。搞定，切好了，陆大哥。嗯，你看，大的小的都有啊。<笑>你真厉害呀，陆大哥。哎，还好还好。那你坐着休息一会儿吧。哎，不是，我可以帮你把这些都给切了。不用不用，陆大哥，你切菜太浪费了
。啊、哦，我还可以切根小一点的。你坐这休息一会儿吧。啊，我自己来就好。啊，哎，快来，这个我会，我来吧。吴大哥，你不会，待会儿又要浪费。哎呀，我会，就面嘛，又不会越揉越少。真的不用啊。那个水烧开了，我帮你把鸡煮了。哎，陆大哥，别碰那个鸡。佩兰，这这怎么这么粘手啊？你是不是水加多了？你再加点面就好了，一点点就行啊。哦。这个，这现在怎么又融不到一块了？这个。你是不是面粉又加多了，陆大哥？你再加点水吧啊。哦。怎么样了，陆大哥？佩兰，你看，他他还这么粘手，是不是该再加点面粉？我我再加一点吧。来，吃饭了。来，敞开了吃啊。呃，往后大家就多吃点馒头吧，馒头抗饿还耐放。哎，对。也挺好的，毕竟以后我要锦衣玉食了嘛，到时候想吃家里的馒头，没准还吃不到了呢。哇，馒头开大会啊！啊，哎，可怜你头好点了，好着呢。阿四的脚怎么样了？我不知道。那你得多关心一下。陆平，你的心。啊哎呦，这是……哎，这是馒头，是说馒头扛饿。<笑>二姐，好刀工啊！啊，这这这，我切的，我切的。<笑>外繁花一束，屋里馒头一束，可以可以。<笑>馒头一堆吧，<笑>一堆好。陆大哥怎么了？我爹病了。包好包严实，得防潮。陆大侠他是习武之人，气血本来就非常旺，一定要忌荤腥油腻，一定要忌酒，转得到，一定要转得到。知道，谢谢。哎，人参。有劳。呃，这个百年参带着，万一陆大侠有什么不舒服的地方，赶紧给他熬上。哎呀，那么多万一啊，肯定没事的。师师兄，这个太贵重，收不得了。嗯，再贵重，你有陆大侠的性命贵重啊！拿着，拿着。就是，拿着，拿着。去吧，陆大哥，你来看一下。我把师叔给你准备的药都已经分类打包好了啊！呃，黄色的是黄芪，这是苏合香，这蓝色的是天麻。哦，信上说大夫已经开好药了，你们也不必准备这么多了。陆大哥，那陆家庄的药哪能有江陵的药好啊？哎，我还给你准备了，这是你换洗的衣服啊，这是干粮，这是水。佩兰，你尝饿了？哎，马车什么时候到？应该已经到了。你出来一下，我跟你说点事儿。啊，我回来再给你讲一遍啊。到了，这是到药铺门口还是到正门口啊？佩兰，你是不是担心陆不平啊？是母娘，陆大哥吧，他他比较粗心。娘知道，娘的意思是，你和他一起去。娘，那我去了，你们怎么办呢？哎呀，我们这一大家子人离了你，我们还活不了了。你不用担心我们，反倒是陆家庄那边一群大老爷们儿，他们谁能照顾好陆大侠呀？万一你陆大叔有点事儿，你让陆不平怎么办？这是咱们家的一点心意，你带上。你去了陆家庄，要好好照顾陆大侠，知道吗？娘，哎呀，好了好了，别哭了啊，照顾好自己。你们也好好照顾自己，娘。哎呀，哎，你过来帮师叔看一下，这是党参呢还是丹参呢？我都看不太清楚。丹，你这方子给谁的？隔壁王婶的，咳嗽一直不见好。那我建议里面再加一个脖子仁跟远志。不能这么加吧，这又不对症。你看王婶啊，她子女都不在身边，从早到晚一直忙活，也不得闲，晚上又一直咳嗽。休息不好吧？休息不好，病怎么会养得好呢？加这两味药给他助眠安神嘛。没人这么用过
，这帮子是师祖传下来的，咱还是不改的好。大夫，哎，大夫，您这是抓药还是看病啊？哎、我这脖子动不了了，您该帮我看一下，这个手也抬不起来。您这边请，这边请。哎、好、嗯。怎么了？手有点发麻。你给我。来，我们试试啊。嗯。哎呀，疼吗？呃，疼，疼，疼，疼，疼，疼。呃，对对对，哎呀，哎呀，这这这这这疼。师叔，我觉得他不光是简单的脊椎问题，应该是压迫经脉了。咱们要不要试试扎他的那个曲池跟手三里和手五里？不用，听师叔的，扎百会没问题桌子上，哎，别动，呃，还有两个穴位。嗯，呃，谢谢啊，哎，真舒服。先生经常做伏案工作。哦，我的确是账房做账的，那个谢谢啊，没想到一个姑娘家医术如此精明，厉害，舒服多了。药酒拿回去，没上的时候多敷敷后脖子，搓到发热。哦，哎，哎，哎，你应该亲自交到大夫手里。哦，哎，好，慢点来，大夫，谢谢，谢谢。哎呦，哎呦，哎呀，娘，哎，我来帮你呗。哎呦，行了，你躲一边去，别跟这捣乱。这要洗的吧？会洗吗？蘸这个吗？都已经泡过了。哎哎，是有人敲门吗？文是吧？看一下，来了来了！哎，啊、王公公，陈夫人，阿四，陈夫人，你的伤好些了吗？我爱了，可灵儿还好吗？你进来说。你现在出个门都这么多人。嗯、对不起啊，可怜。我皇祖母坚持让我把伤养好了以后，才让我出来。都是因为我，你家里人才遭受无妄之灾。事情反正都已经过去了，不说了。那我们……阿四，你先听我说。我以前吧，总嚷嚷着要做什么江陵大侠，济弱除强。但经过这次的事儿，我发现我连保护家人的能力都没有。我以前真的是太幼稚，还想做什么大侠？这次的事儿
，不怪你，是我的问题。我太急于让你见太后了，没有考虑到后果。这个事儿也不能怪你，你是为了我们好才让我去见太后，我呢也是为了我们好才答应你去见太后，王公公呢也是为了我们好才教我那些规矩，太后呢更是为了我们好。这个事儿怎么就好来好去，最后就变成这样了呢？我觉得我还小，我理解不了。你放心，这种意外不会再发生了。太后说过了，她不会干涉我们。我觉得，我们两个在一起这件事儿。并不单单只是我们两个自己的事儿，有些事情我们把它想得太简单。我觉得，我们还需要给彼此一段时间。现在大家都同意我们在一起了，那也是大家为了我们好，所以我们更应该赶快成长，去保护他们。我们可以一起成长，就一定要分开。一起成长没有你说的这么简单，很多事情也不是我们现在能够决定的。你都考虑好了。阿四，你这就要走了，你不留下来吃饭了？陈夫人。保重，哎，可玲，保重，你也保重，走吧，起驾。你跟阿四怎么了？我们后会有期了呗。后会有期？不会是因为我们吧？怎么会？娘，你哪管得了我呀？真想好了。哎呀，我们江湖中人呢，就没那么多想没想好。娘，你不喜欢，继续洗。哎、要我说，你就没有必要这么辛苦，累死了一天。没事儿。好，行了。好点吗？好多了，谢谢。郭大夫，哎呀，郭大夫，哎，半夏姑娘，胡掌柜，许久未见，许久未见啊！胡掌柜此番前来，所为何事啊？当然是为我保和堂纳贤而来啊！之前跟你说过，这郭某要陪家里人的，不去。<笑>郭大夫，知道请不动你，所以啊，我这次是特意来邀请半夏姑娘的。我，是啊。半夏姑娘，您近日是不是医治了一位因经脉压迫而导致颈椎疼痛的病患呢？嗯。哎呀，济人堂真是青出于蓝胜于蓝呐！郭大夫，您带出一个好徒弟呀。要不然呢？<笑><笑>我确认一下，是保和堂让我去当大夫。是啊。而且这也是我们保和堂第一次取用女大夫啊！这样，一个月十五两，年底分红，你看如何？啊，啊，呃，半夏姑娘，你不必要着急回复我，还请半夏姑娘再好好考虑考虑。保和堂
，随时恭候。那我就先行告退了。吴掌柜，慢走不送啊！哎，告辞。条件开的这么好，可不轻松。馒头来喽！就这几个馒头了吧？杨啊，啊，我现在看见这馒头我就收起来。少一个，嗯，少条鱼，忘了，稍等啊。嗯，杨，嗯，今天饱和堂的人来找我，过去当大夫，一个月给我开十五两。哎呀，太好了！行啊，半夏，你都快赶上你师叔了。我要跟您说的就是这个事儿啊。我觉得师叔年纪越来越大了，有点力不从心。你说我要是走了，他怎么办？啊、哦，你师叔最重要，你娘不重要是吧？嗯，我娘最重要了。<笑>那我师叔不是对我们都挺重要的？对我有什么重要？哎呀呀！你说你这人也不垫上点儿，手烫着了吧？我看看，没有没有，什么没烫的？你看都红了，你去水缸里泡一泡，快点！不碍事，真不碍事。就好像没干过活儿似的。小心小心小心！好嘞，来吃饭吧。给我办个。嗯，我自己来，没关系的。还不休息啊，师叔？你不也没休息吗？我想着今天多干点，明天你就能少干点，咱们也轻松些。嗯。若有极恶来求救者，不得问其富贵贫贱、怨亲善友、华夷至愚、普通一等，皆作至亲之想，不得瞻前顾后、虑吉凶。无作昼夜寒暑，饥渴疲劳，一心施救，无作功夫行迹之心。祖师爷的音讯，不也是你从小就教我的吗？四岁半的时候啊，你就这样坐在这样的小板凳上，在那儿摇头晃脑背诵的样子，哎呦，就像昨天一样。一转眼大了，师叔也老了。你怎么突然说这个呀？半夏，我跟你商量个事儿吧。哎呀，最近啊，师叔一直觉得这个手腕有点发麻。这些年起早贪黑的抓药、问诊、看病，确实挺累的。眼见着你们也大了，娘呢也没什么负担，所以呢，我就想着跟你娘一起。到外面走一走，看一看，顺便采采药，所以想把这药铺先关了。你想劝我去保和堂？没有，没有，没有，没有。这些年师叔劝过你什么该做，什么不该做吗？没有。人啊，生而迷茫，能觅得一件让自己心生欢喜之事，实属难得。你要是觉得真的喜欢，那日后即便是风风雨雨、坎坎坷坷，也都能过去。只要喜欢，怎么选就看你自己了。你要是这么说，那我就没什么顾虑了。我确实挺想去。你稍微。过下那嬉皮笑脸的，这不严肃的事情，你认真想一想，你思索半天，你再回答我，脱口而出，你这。回去了，你自己弄完睡。师叔。
谢谢你啊。啊？想陪在你们身边，想留下来照顾你们。但是我又一想，如果后来我又一想，你说如果我们的身边一直都是彼此的话，那我们谁都没有办法往前走，对不？啊。可我们是行医者，应该把发扬医术作为己任的，这是你跟我爹从小就教我的，对不？嗯。况且，我是真的真的很想出去看看那些优秀的大夫们，因为我也想成为那么优秀的人。我也希望能保护你，保护我娘，保护我在乎的人，想成为你的骄傲，成为我爹我娘的骄傲，你们所有人的骄傲。他怎么哭成这样？因为我跟他说想成为他的骄傲。我在屋里听着，还以为闹鬼了呢。你跟他说这干嘛？师兄。方才颁下所言，可谓师兄在天之灵啊！师兄颁下，可成苍生大义呀、啊！哎呀，光振生，你别哭了，你老大不小了，伤身体呀、啊，这样。<笑>别扫了，差不多就行了。对，那得扫干净。回答别呛着啊！嗯，我去哪儿扫？哎，你快看呐、嗯！哎呀，这烧焦的树发芽了。哎，这还真是啊，枯木。逢春，我再浇点水。这看着还有点让人挺感动的啊！这上面也有。嗯。来，把菜切好了啊。嗯。半夏回来吃吗？哎呀，他说最近啊忙得很。忙点好，那就说明人家肯定他的医术。哎，你知道吗？有人给半夏送牌匾。啊，真的啊！哎呀，这把我给气的。你说我江陵混了这么长时间，半块牌匾没捞着，半夏可以啊。哎呀，你都不如半夏吧？哎，谁说不如了？那不看怎么半夏那是我教出来的，都都有我的功劳的啊、哦。哎呀，你就自我安慰吧。怎么了？闪着腰了，好像。哎，不着急，你慢慢的起。啊，起。哎呀，怎么？怕是不难受吧？啊、哎，咱们怎么不去床上扎呀？啊，啊不用去床上，这儿可以。是吗？这个稍微就给过一下。
来吧。你快扎呀！你干嘛呢？要不还是等爸爸，等爸爸回来帮你试针吧。这是什么时候抖的？哎呀，你快点吧，我快疼死了。好。这儿疼吧？我，你快点吧。嗯，感觉怎么样？好像是好多了啊。啊，嗯，那你，我休息一会儿，我去做饭。哎呀，还做什么饭？有什么现成的就凑合吃点吧。哦，好的，呃，我扶你到床上。我不用了。对，你就坐在这儿缓缓最好，就行。嗯，完了之后你就是动作一定要小一点，要慢一点，越小越好，越慢越好。就是你有什么事儿你叫我。慢点儿。哎呀，好嘞，坐踏实了。嗯，好了。大手了。这是剩下的最后俩馒头了吧？啊，再买俩菜。哎，你别去，别去了，孩子们也不在，咱俩就凑合着吃点就完了。凑合什么呀？就弄两个，简单的很。过两天就立秋了，让他们再回来吃芡实羹，到时候咱们一家人再吃顿好的啊！别去了，别去了，就吃这个。那天啊，我让半夏跟吴掌柜打个招呼，那天就别去了。正好，我们去南湖逛一逛。哎呀，你别影响半夏出诊，这有什么影响呢？那孩子那么大了，那你都有自己的事儿了。你说好一家人团聚，他不回来，那叫一家人团聚吗？哎呀，你老了老了，怎么那么多事儿呢？哎呀，这时候真的有点想佩兰了。什么这时候想？什么时候不想？娘，娘，我回来了。不知念叨，娘，你怎么就回来了？你想家了，师叔。哎，来来来来，正好正好吃饭，来来，快快快，快快快！你们俩怎么就吃这个呀？嗯嗯，你做的吗？这还没吃完呢，最后两个。完了，能浪费吗？对。哎呀，不是你想的那样，我们本来说是要做点好吃的。但是娘不小心把腰给扭了，娘你还把腰给扭了，哎呦你别大惊小怪的，你师叔都给我扎针了，没事儿。放心吧，我碍事儿。没事，你快坐下去。不行，嗯、你们俩等会儿，我马上做几个菜啊。哎呦，他你别别去了，你刚回来你，哎呀，这，你去你去，打个下手。去好了，就简单弄了这几个。哎呀，我们佩兰在就是不一样。可吃吧，娘。嗯。哎呀，哎呀，哎呀，呀呀呀！佩兰，嗯，你这才走了几天呢，你怎么就匆匆的回来了？你陆大叔怎么样？我们刚到，陆大叔就醒过来了。嗯。又吃了几天师叔给配的药，很快就能下地了。大夫说马上就好了，陆大哥就派人给我送回来了。你就不应该急着回来。应该在这儿照顾几天。嗯，娘，我还有个事儿想跟你说呢。怎么了？陆大哥说，想来咱家提亲。这是好事儿啊。怎么突然说到提亲了？陆大叔的意思是。想趁着他身体硬朗的时候看到陆大哥成亲。哎，那他们打算什么时候提亲啊？下个月初。哎呀，没几天了。可不，这都月底了。对、啊。挺好，好事。车马劳顿的，赶紧吃两口。前面佩兰做这个菜的时候，他一边做，我一边在边上流口水。哎
下，我来帮你数吧。哪有新娘子自己数嫁妆的？你快快快快让开！佩兰，哎，你快来看看大姐给你准备的，那都是好东西。这个螺子带，然后还有这个鎏金的簪子，然后还有这两对镯子，到时候你换着戴啊，搭配衣服。大姐，这都是世子给你的，你都给我了。你嫁人吗？他能不给自己留？春本下你当大夫了，我发现你还是不会，好好说话是吧？快点借，二姐。啊，为什么你想用小米纹的呢，还是兰花纹的？我个人觉得兰花纹的比较好，配兰配兰的特别配合。呃，这两种哪个比较便宜啊？人生大事，不考虑钱的问题啊。嗯，都给他留着。嗯嗯，都拿着。这么多嫁妆，原来我们家这么有钱啊！你是不知道，你娘她攒了多久。娘，你怎么做了这么多喜饼啊？这才哪到哪儿呢？娃，哎，那我帮你一起做。哎哎哎，你别动手！你是马上要做新娘子的人了，这两天你就别进厨房了。等你嫁了人，你还愁没得忙。这是咱们家第一次嫁女儿，娘得办得风风光光的，不能失了礼数。还得做多少个呀，娘？你要不歇一会儿吧，那腰刚好。娘不累，娘能为你做的已经不多了。哎，你说什么呢，娘？那以后我麻烦你的时候可多着呢。哎，我跟你说啊，等你成家以后，有点什么事儿你都得跟家里说，知道吗？你放心吧，娘，我能管得住陆大哥的，而且陆家庄的人不会欺负我的，他们都对我很好。你把娘想说的话都说了，我们佩兰当然是最懂事儿的了。我就觉得，便宜陆不平那臭小子。娘，谢谢你啊。谢娘做啥？谢谢你把我们照顾的那么好，那不应该的，真是，是娘该谢谢你们。娘，你嫁人的时候什么感觉啊？我嫁人的时候，哎呀，娘嫁人的时候，那时候年纪太小了，都不记得了。娘就记得。你祖母跟我说过几句话，我到现在都还记得。祖母说什么了？你祖母说，我们永远在你身后，生活中总归是苦多于乐。只要选择了，你就别放弃，一切都会好起来的。从小到大，娘骂我们妈那么凶，我还是第一次看见娘哭呢。那是因为你小，好多事儿你都不知道呢。就爹刚没那几年，娘总是背着咱哭。是吗？而且，嗯，到后来娘就不哭了，因为换你们俩哭了。<笑>我才不哭呢！拉倒吧，春半夏你最能哭。哎，嗯，佩兰，你记得那次吗？啊，就他俩都掉坑里了。我记得，我记得。
你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你们请你
，敬茶。徐书记，敬之，戒之。夙夜不为而救孤之命。岳母大人，请敬之，夙夜不为而归门之礼。诺，唯恐不堪，不敢忘命。我那脸上纸都给你烧了，咬我！你们这么动，我怎么画呀？哎呀，好了好了，都站好，别动。笑一下呀！那个大大家听口令，笑一下啊！来来，注意啊！来，三二一，他们。
说过要在风中歌唱。